ሰላም ጤና ስትልኝ ውድ ኢትዮ ኦንላይን ተከታታዮች ከለቱ ዜናዎች ጋር ራሄላና ጋባ ብረች ቆያለሁ ይሄ ዜናዎቹ ዋና ዘጋሽ ጌታቸው ወርቆ ነው መልካም ቆይታ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ሁለት አዳዲስ ሹመቶችን ይፋደረቀ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በዛሬ ሁለት ሁለት አዳዲስ ሹመቶችን ይፋድርቋል በዚህ መሰረት አቶ ዮሐንስ ቦያለው የመለስ ዜናዊ አማራር አካዳሚ ፕሬዝዳንት ዶክተር አምባሳደር አዲስ አለም ባለሙያ ደግሞ የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ሆኖ መሾማቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመላክታል ሁለቱ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ከጥር 14 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ መሾማቸውን መረጃው ጀምሮ ገልጿል ከስ ከተነሳላቸው ግለሰቦች መካከል ተቃዋሚና የባንክ ባለሟል አሉበት ተባለ ለሀገራዊ አንድነትና የፖለቲካ መሐዳሩ ለማስፋት ሲባል የ63 ተጣጣሪሽ ከስ እንዲቋረጥ መደረጉ ተገለጸ ከሳቸው ከተቋረጠው 63 ግለሰቦች መካከል ኮሎኔል ቢኒያም ተወልደ አቶ ክርስቲያን ታደለ አቶ ኤርሚያስ አመልካ ረዳት ፕሮፌሰር ተሰማ ኤልያስ አቶ ሳሙኤል በላይና አቶ አዲስ ቃሚሶና አቶ አለም ፍጹም ይገኙበታል የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ለሀገራዊ አንድነትና የፖለቲካ መዳሩ ለማስፋት ሲባል የ63 ተጣጣሪዎችን ክስ መቋረጡን አስመልክቶ ዛሬ ማክሰኞ የካቲ 17 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ መግለጫ ሰጥቷል መግለጫውን የሰጡት በተቋሙ የተደራጁና ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎች ዳይሬክተር እሽ ዳይሬክተር አቶ ፍቃዱ ጸጋ እንደገለጹት በተለያየ ደረጃ የሚገኙ 63 ተጣጣሪዎች ለሀገራዊ አንድነትና ለለውጡ የሚኖረው ፋይዳ ከግምት ውስጥ አስገብቷል እንዲሁም ለህዝብና ለመንግስት ጥቅም ሲባል ተጣጣሪዎቹ በወንጀሎች ውስጥ እንዳሉ የተረጋጋ ቢሆንም ካስከተሉት ጉዳታ አንጻርም እንብዛም ሚና ያለ መኖራቸው ታሳቢ በማድረግ ክሳቸው እንዲቋረጥ መደረጉን ገልጸዋል ከዚህ በፊት በተለያዩ የወንጀል ድርጊቶች ተጠርጥረውና ምርመራ ተጣርቶባቸው ማስረጃ የተሰበሰበባቸውና ክስ ተመስርቶባቸው በመስና ወንጀል ከመቴ ጋር በተያዘ ከሰባይ መጥ ጥሰት ጋር የተጠረጠሩና ነገር ግን የመሪነት ሚና ይሌላቸው ከሰኔ 15 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ የከፍተኛ አመራሮች ግድያ ጋር ተጠርጥረው ጉዳያቸው የታየ ያሉ ከሲዳማ ፔንሽን ጎልና የሶማሊ ክልጅቶች ጋር በተያዘም የተጠረጠሩም ጭምር ከክሳቸው ከተቋረጠው መካከል እንደሚገኙ ተብራርቷል በተቋሙ የህزب ግንኙነት የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ዝናቦ ቱሉ በበኩላቸው በአንዳንድ አካባቢዎች የታየ ያለውን ግጭት ሁከትና በጥብጥ መንግስት ተረጋግቶ ለውጡ እንዳይመራ አንቅፋት እየፈጠሩ እንደሚገኙ ይገለጹ ሲሆን በዚህም ሂደት ለሰው ህይወት መጥፋት ለህزبና መንግስት ሀብትና ንብረት መውደም ለበርካቶች ከአካባቢያቸው መፈናቀል ምክንያት ሆኗልም ተብሏል ስለሆነም በዚሁ አስከፊ ወንጀል ተግባር ላይ የተሳተፉ አካላትን ለይቶ ለህግ በማቅረብ በኩል ግጭቶች በተከሰተባቸው አካባቢያዎች በሙሉ አቃቢ ህግና ፖሊስ በጋራ ተቀናጅተው ምርመራ በማጣራት ተጠርጣሪዎቹ ለህግ ለማቅረብ በርካታ ተግባራትን ማከናወናቸው ተገልጿል ዳይሬክተሩ አየዘም አጠቃላይ ከመፈለጉት 3606 ተጠርጣሪዎች መካከል 1682 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ይገልጹ ሲሆን ሌሎች ቦንጀሉ ላይ በቀጥታ ተሳትፎ ያላቸው ተጠርጣሪዎችን የመያዝ ስራ ተጠናክሮ እየተሰራ እንደሆነ አብራርተዋል በሌላ በኩል የተለያዩ ፍላጎታቸውን ለማሳካት በሙስና በሰባይ መብጠሰት የብሄርና የሃይማኖት እንዲሁም በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ግጭት በማነሳሳት ወንጀል ውስጥ የተሳተፉ በመንግስትም ሆነ ከመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ግለሰቦች መንግስት የሕግ የበላይነት እንደማያስከብር ለማስመሰልና የወንጀል ድርጊታቸው እንዳይጋለጥ በማሰብ በህزب ውስጥ ተደብቀው እንደሚገኙ አብራርቷል ይሁን እንጂ በየደረጃው ካሉ የመንግስት የፖለቲካ አማራሮች ጋር በተደረገው ግልጽ ውይይትና በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት ያልተያዙ ተጠርጣሪዎች በሙሉ ህጉ በሚፈቅደው አግባብ ያለቀመ ሁኔታ እንዲያዙ እየተደረገም ይገኛል ብለዋል በተጨማሪም ከዚህ በኋላ በመሐበራይ ሚዲያዎች ሆነ በማንኛውም አግባብ የጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ መረጃን በማሰራጨት ቢሄርን ሃይማኖትን ማንነትን መሰረት በማድረግ ግጭትና በጥብጥ ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱ አካላት ለሀገር ደህንነት ሲባል በሕግ ተጠያቂ እንደሚሆኑ ተጠቁሟል የፌድሪ ጠቅላይ አቃቢ ህግ የህزبን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅና የሕግ ተጠያቂነትን ለማረጋጋት በተለያየ የመንግስት ተቋማት የመንግስትና የግል ባንኮች ላይ የተፈጸሙ ከባድ ነው የሙስና ወንጀሎችና በሰባዊ መብት ጥሰት የተጠረጠሩ አካላት ለሕግ ሲያቀርብ መቆየቱ ይታወሳል በተመሳሳይ ዜና ዛሬ ማክሰኞ የካቲት 17 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ክሳቸው የተነሳ ግለሰቦችን ስም ዘርዘር ኢፍራታዝና እንደሚከተለው ታቀርባለች ዛሬ ማክሰኞ የካቲት 17 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ከቀኑ ከሰዓታት በኋላ በኢፌድሪ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ክሳቸው እንዲቋረጥ የተደረጉ 63 ግለሰቦች ስም ዘርዘር የሚከተለው ነው ሌተናል ኮሮኔል ቢንያም ተወልደ ሌተናል ኮሮኔል ሰላይሁን ሌተናል ኮሮኔል ጸጋይንሙን ኮሮኔል ሸጋው ሙልጌታ 
ኮሮኔል ግርማ ማዘርጊያ ኮሮኔል ዙፋን በርሄ ኮሮኔል አስመረት ኪዳኔ ሻለቃ ይኩን አምላክ ተስፋዬ አቶ ዓለም ፍጹም አቶ ሰለሞን አብርሃ አቶ ሰመረ ኃይሌ አቶ ክፍላይን ጉሴ ሌተናል ኮሮኔል መንግስቱ ከበደ ሌተናል ኮሮኔል እስራኤል አሰፋው ሌተናል ኮሮኔል ከተማ ከበደ ሌተናል ኮሮኔል ለተብርሃን ደሙዝ አቶ ኡስማን ከበደ ሌተናል ኮሮኔል ዋክቶላ አዲሱ ሌተናል ኮሮኔል ታቦር ኢዶሳ ሻለቃ ዮሐንስ ትኬሳ ወዘሮ ወላንሳ ገብረ ኢየሱስ ሻለቃ ረመዳን ለጋስ አቶ ሙልጌታ ሰይድ አቶ ዋሴ ጻድቅ አቶ ሲሳይ ደበሌ አቶ አክሊሉ ግርማይ ወዘሮ ራህማ መሐመድ ወዘሮ ዘምዘም ሐሰን ኮሮኔል ፋሩቅ በድሪ አቶ አሳጥረው ከበደ አቶ ሲሳይ አልታሰብ አቶ አበበ ፋንታ አቶ አስቻለ ወርቁ አቶ ተሾመ መለሰ አቶ ዓለምነ ሙሉ አቶ ከደር ሰይድ አቶ አዲስ አስማረ አቶ አማረ ብሌ አቶ ክርስቲያን ታደለ አቶ በለጠ ካሳ አቶ ሚፍታ ሸምሱ ዶክተር ማቴ ማንገሻ አቶ ታሪኩ ለማ አቶ ጌታ ሁንዳጉይ አቶ በላይ በልጉዳ ሪፖርተር አመሉ ጣሚሶ አቶ ተፈራቅ እንፈቶ ረዳት ፕሮፌሰር ተሰማ ኤልያስ አቶ አማኑኤል በላይነ አቶ አዲሱ ቃሚሶ ሱፐር ኢንተንደንት አሰገድ ወልደጎርጊስ ሱፐር ኢንተንደንት አሰፋ ኪዳኔ ሱፐር ኢንተንደንት ገብረእግዚአብሔር ገብረሐዋርያት አቶ ግርማ አቡ አቶ አብዱል ሙኒር አብዱል ጀሊስ አቶ ቶፊክ አብዱል ቃደር አቶ ከተማ መሐመድ ኮሮኔል ኡስማን አህመድ ኮሮኔል ኢዶሳ ጎሽ አቶ ባበከር ካሊፋ ዋና ሳጅን እቴነሽ አርፋይኔ አቶ ኤርሚያስ አመልጋ አቶ ሙልጌታ ሰይድ ናቸው ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኃይሎች አስተማሪ የሆነ የመዋቀል ለውጥ አድርገና ሲል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ፓርቲ አስተዋቀ ፓርቲው በጽፈት ቤቱ ዛሬ የካቲት 17 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳለው ከዚህ በፊት በብሔራዊ ምክር ቤት የነበረውን አሰራር ወደ ማዕከላዊ ኮሚቴ መቀየሩን ገልጾ ይህም የሆነበት ምክንያት ከዚህ በፊት የነበረው አሰራር በየዞኖቹ የሚገኙ የፓርቲው አባላትን ገድቦ ስለነበር እሱ ለማስቀረት እንደሆነ የፓርቲው አዲሱ ሊቀ መንበር አቶ በለጠ ሞላ ተናግረዋል ይህንን የማዋቀል ለውጥ ለማምጣት ያንበሳውን ድርሻ ይወሰዱት ይቀርሙ ያ አብን ሊቀመንበር ዶክተር ደሳሌን ጫኔ እንደሆኑ አቶ በለጠ ተቆሞ ላደረጉት የለውጥ እንቅስቃሴ በፓርቲው ስም ምስጋናቸውን አቀረባዋል አዲስ የማከላይ ኮሚቴ በ50 አባላት ተዋቀረ ሲሆን 13 የነበረውን የስራ አስፈጻሚ አባላትን ለስራው ቅልጥፍና ሲባል ወደ 9 እንደተቀነሰ ተጠቁሟል የቀድሞቹ ስራ አስፈጻሚ አባላት አሁን በፓርቲው በማከላይ ኮሚቴ አባልነት እንደሚያገለግሉ የተናገሩት አቶ በለጠ ይህን ለውጥ ያስፈለገበት ዋነኛው ምክንያት የፖለቲካ ትግል ወቅቱን የተጠበቀ መሆን ስለአለበት ተከታታይ ለውጥ ማድረግ የፖለቲካ ትግሉ በሚፈልገው አዲስ መንገድ ለመሄድ ነው ብለዋል በሰኔ 15ቱ የባለስልጣና ግድያ ጋር በተያያዘ በማረሚያ ቤት የቆዩት የአብን አመራሮች ክሳቸው ተነስተው በመህረት ከማረሚያ ቤት መውጣታቸውን እንዳስደሰታቸው የተናገሩት የፓርቲ ህዝብግነኛ ታላፊ አቶ ጣሂር መሐመድ አባላቶቻችን ለእስር የተደረጉብን አብንን ጠልፎ ለመጣለና ለማዳከም ሆን ተብሎ የተደረገ በሚመስል መልኩ ነው እስካሁንም በስር የቆዩት ብለዋል አብን ጽንፈኛ ድርጅት ነው ተብሎ ከጋዜጠኞች ለተነሳላቸው ጥያቄ ሊቀ መንበሩ ሲመልሱ ጽንፈኛናቸው ተብሎ የሚነገረው የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ነው እኛ سنደራች የአማራ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄዎች ለመመለስና ድምጹን ለማሰማት ነው ይህን ማለት ግን ለሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ መልስ እንዲሰጥ አንተጋግል ማለት አይደለም ብለዋል በሌላ በኩል ከኢትዮጵያ የጠበበ ራዕይ የለንም ያሉት አቶ ጣሂር የአማራ ህዝብ ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች እኩል ተጠቃሚ መሆን አለበት ነው እንጂ የምንለው ፍላጎታችንም ራዕያችን ጽንፈኝነት አይደለም ብለዋል ትግላችን የአማራን ህዝብ ማአከል አድርጎ ነው የተነሳው አማራ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች ጥያቄ ይታገላል ሲሉ አክለው ገልጸዋል አብን በዛሬው መግለጫው እንዳስተዋቀው ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ዙሪያና ከጎረቤት አጋራት ጋር ያላት ግንኙነት ያሳስበናል ያለ ሲሆን ሁሌም ቢሆን መንግስት በሚያደርጋቸው ድርድርና ውይይት የሀገራችንን ጥቅም ያስከበረ መሆን አለበት ተብሏል አፍራሽ በሆኑ ቅስቀሳዎች ላይ ተገኝተና አናቀም ያለው የአብን መግለጫ በእንደ የአይነት እንቅስቃሴዎች ላይ እንደምንሳተፍ ተደርጎ በተለያዩ አካላት ብዙ ፕሮፓጋንዳ ይደረግብናል እኛ ግን በእንደዚህ አይነት አልዋልታዎች አንረታምም ብለዋል ክሱን ሙሉ ለሙሉ ለመሰረዝ የተጠጣሪዎቹ ተከታታይ ተግባራት ወሳኝ ነው ተባለ ክስ ማቋረጥ ማለት የመጨረሻ ውሳኔ አይደለም ተጠጣሪዎቹ ከእስር ወጥተው ህዝብና ሀገርን የሚጠቅሙ ከሆነ ራሳቸውም ይጠቀማሉ ተመለሰው ወደ ተለመደው ህገ ወጥ ተግባር ከገቡ ግን አቃቢ ህግ ክሱን መልሶ ይመሰርታል ይህንንም ለግለሰቦቹ ለማሳወቅ ተመክሯል ሲል የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ አስተዋቀ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ለሀገራዊ ርቀሰላምና የፖለቲካውን መሐዳ ለማስፋት በሚል ከለውጡ በኋላ 
በሕግ ቁጥጥር ስር ካሉ የመንግስት ሐላፊዎች የነበሩ ግለሰቦችና የፓርቲ ሹማመንት የ63ቱን ግለሰቦች ክስ በይፋ አንስቷል ግለሰቦቹ ተመልሰው በሕገው ተግባርና በወንጀል ከተሰማሩ ግን አቃቢ ሕግ ክሱ መልሶ እንደሚመሰረተም አስተውቋል ሶስቲ የሕግ ተጠርጣሪ ሰዎች ክሱ እንደሚነሳላቸው ያወቁት ዛሬ መሆኑን ቀሪዎቹ ስልሳዎቹ ግን ቀደም ሲል እንደተገለጸላቸው ለማወቅ ተችሏል የክስ መዝገባቸው ከተነሳላቸው መካከል የወንጀላቸው ተሳትፎ አነስተኛ የተባለ የጤና ችግር ያለባቸው የህዋት የባዲን ወይም አዲፓ የሁዴድ ወይም ኦዴፓ የደሂዴንና ሌሎች የሃዲክ ግንባር ውስጥ ተሳታፊ በመሆን ሀገር በመምራት ውስጥ የነበሩና በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩ ማስረጃም የተገኘባቸው የሜቲክ ዋናውና ሐላፊዎችና ሌሎች ሲዳማ ፔንሻንጉል ሶማሌ ክልል ግጭት ጋር በተያዘ ተሳትፎ አላቸው ተብሎ በቁጥጥር ስር ያሉ ግለሰቦችም እንደሚገኙበትም ታውቋል። የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሄክ በ63 ተጣጣሪዎች ላይ ከፍቶት የነበረው ክስማንሳቱን በጋዜጣዊ መግለጫ ገልጾ ግለሰቦችም በማንኛውም ጊዜ ወደ ህገወጥ ተግባር ከተመለሱ አቃቢ ህግ ክሱን መልሶ ማንቀሳቀስ ይችላል ሰዎችም በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ያደረግነው ወንጀል መስራታቸውን አውቀንና ማስረጃ ሰብስበን ነው ብለዋል የሕግ ጥላ ስር ሆነ ጉዳያቸውን ሲከታተሉ ለነበሩ 63 ተጣጣሪዎች የተደረገውን የክስማ አቋረጥ አስመልክቶ የኢፌድሪ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ዛሬ ማክሰኞ የካቲክ 17 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ከሰዓት በኋላ መግለጫ ሰጥቷል ለሀገራዊ እርቀ ሰላምና የፖለቲካ መዳሩን ለማስፋት በጠቅላይ ሚኒስትሩ በተቀመጠው አጣጫ መሰረት የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ የወንጀላቸውን ተሳትፎም በመመልከት ክስ ለማንሳት እንደተመረጡ ተገልጿል ነገር ግን በወንጀሉ ዋና ተጠያቂ የሆኑ ሰዎች በዚህ ክስ የማንሳት ሂደት ውስጥ ተተ ቃሚ እንዳይሆኑ መደረጉን የገለጸው ፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ግድያ ከባድ ዘርፎች አስገድዶ መድፈርና ወንጀልን በማነሳሳት ተሳትፎ ያደረጉ ግለሰቦች የዚህ ድል ተጠቃሚ እንዳይሆኑ መደረጉም አስተውቋል ሆኖም የፖለቲካ መዳሩ ሊሳፋ የሚችል ከሆነ ለሀገር እንዲጠቅም በሆደ ሰፊነት በቅርባይነትና በመጨቻል መታለፍ የሚችል ከሆነ ክስ የሚነሳላቸው ሰዎች ዝርዝር ለመንግስት ቀርቦ የ63 ውሳኔ አግኝቷል የምቦጭ አረም ለከሰልነት አገልግሎት ሊውል ነው ኤፍራታስና ዝርዝሮን ታቀርባለች በሀገራችን ባሉ የተለያዩ ሀይቆች በተለይም ጣና ሀይቅን ይወረራውን የእንቦጭ አረም ለከሰልነት በመዋል በጣና ሀይቅና በሀይቁ ላይ ኑሯቸው የተመሰረተ የህብረተሰብ ክፍሎችን መታደግ እንደሚቻል አንድ ጥናት አመላከተ የኢትዮጵያ የአካባቢ የደን ምርምር ኢንስቲትዩት ሰሞኑን ባካሄደው አመታዊ የምርምር ግምገማ ላይ የቀረበ አንድ ጥናት እንዳመላከተው የጣናና በጣና ሀይቅ ላይ ኑሯ ቸው የተመሰረተ ነዋሪዎች ስጋት የሆነ የመጣው የእንቦጭ አረም ለከሰልነት መዋል እንደሚቻል ተጠቁሟል ምርምሩን ያቀረቡት አቶ ያለም ሰው አዴላ በተለይ ለዝግጅት ክፍላችን እንዳሉት መደበኛ ከሰል የሚዘጋጀው ከዛፍ ሲሆን ይህ ከሰል ግን የሚመረተው አላስፈላጊ ቦታ ላይ ከሚበቅለውና ውሃ ላይ ከመንሳፈፈው እንቦጭ አረም ነው ማገዶንና እንቦጭን ማወዳደር አንችልም ከእንቦጭ የሚገኘው ከሰል ከ3000 ካሎሪ ኪሎ በላይ ኃይል እንዳለው አውቀናል ያሉት አቶ ያለም ሰው የእንቦጭ ከሰል ምድጃ ላይ ከተቀመጠ ከአንድ ሰዓት በላይ መንደድ እንደሚችል አስታውቋል ለዚህም የሚረዳ የእንቦጭ ማክሲያና ከእንቦጭ የሚሰራ ከሰል ለማምረት የሚረዳ የከሰል ቅርጽ ማውጫ መስሪያዎች መሰራታቸውንም ተቀመዋል ከጥቃቅንና አነስተኛ የተውጣጡ ሰባ ባለሙያዎች ማክሲያዎችንና ቅርጽ ማውጫ መሳሪያዎቹን እንዲሰሩ ስልጣና መሰጠቱንም አቶ ያለም ሰው አመላክቷል እንቦጭን ለከሰልነት እንዳማራጭ የመጠቀም ቴክኖሎጂ እንቦጭን ከሰል መሰረቱ ነቅሎ እንደማይጥለው ያመላከቱት አቶ ያለም ሰው ከሁሉም በላይ እንቦጭ ለመቆጣጠር በሚደረግ ጥረት ውስጥ አንድ አማራጭ ሆኖ እንደሚያገለግልም አብራርቷል የተሰበሰበውን እንቦጭ ገበሬው በውሃ ዳር ከመሮ ንፋስ ከሚበትነው እቤት ውስጥ የኃይል አማራጭ በማድረግ በቀን የሚያስፈልገውን ኃይል መጠቀም እንደሚቻል ገልጸዋል ተመልካቾች ለለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁና መሰከናላን